അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഉഴുന്നും പാലും വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽന്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നി പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് ഒന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഉഴുന്ന് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഉഴുന്നിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ ഉഴുന്ന് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണിത് നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഉഴുന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് തന്നെ ഇടണേ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം ഈ ഉഴുന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം മൂടി ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താല് പാലങ്ങ് തിളച്ചു കയറി വരും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ആവി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉഴുന്നൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തില് നല്ലപോലെ ഉഴുന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ പാലിന്റെ ഒരു മയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അരിഞ്ഞു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ റവ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവമാവും അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റിക്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകുമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിനും വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓയിലിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലൈനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഈ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ പഞ്ചസാര ലൈനിക്കകത്ത് ഇതങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക ഒരു അര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്നും പാലം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നല്ല രുചിയുള്ളൊരു സ്വീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് കാണാം